Esse sacolejou o símbolozinho do Flamengo pra mim. O negócio é o seguinte, né? Tu vê, por que, que eu sou botafoguense? Eu sou botafoguense porque meu pai me fez botafoguense. E ele me fez botafoguense com técnicas obscuras. Porque a criança ela é muito volúvel, né? A criança, ela, né? muitos anos com a criança, se tu for um adulto persistente e quiser deixar a criança pensando de uma forma ou de outra, é possível manipular. A minha irmã também é botafoguense. A maneira como ela foi botafoguense é um pouco mais bizarra do que a maneira como eu fui botafoguense. E aí ela ainda fez uma outra pergunta. Professor, mas tu é daqueles que torce mesmo? E eu falei, não, por inteligência emocional, meu cérebro fez me afastar um pouco do futebol. Né? Porque é uma coisa meio óbvia, né, cara? Se teu time só se rebenta, uma hora tu acaba, tu continua sendo torcendo pro teu time, né? Mas para tu não sofrer tanto, tu não fica vendo todo o jogo que aí uma hora começa a te desgastar. Então tu vê, né? Acredito que hoje eu não sou tão ligado no futebol porque o meu time, de repente, não esteve, né? Desde 1995, o meu time não, não esteve muito bem. Mas tu vê que engraçado que é a vida, né? Eu lembro que quando eu ainda muito guri, cheguei a um período de ir pro São Paulo. Porque o São Paulo tava vendo tudo, né? Tricampeão mundial, então, porra, eu não sou... Paulistano. Ah, mas São Paulo é... Né? Não, não, pois é, mas ah, independentemente é. disso, é. eu simplesmente passou algum tempo aí, ah, me desliguei de São Paulo e aí continuei lá ser botafoguense, porque meu pai me fez botafoguense. E estranho, por que não torcer pro Figueiro ou pro Havaí? É muito comum na nossa região a galera torcer para os cariocas, já percebesse? Mais do que pros paulistas. Sabe por quê? É porque antigamente o único campeonato que passava em rádio aqui era o campeonato carioca. Ou seja, o pessoal não tinha acesso ao Campeonato Paulista, só ao Campeonato Carioca. Então, se tu escutava pelo rádio os jogos dos cariocas, tu vai torcer para um deles. Passado algum tempo, teus filhos também torcem e assim vai. Beleza? Mas, tu vê, hoje eu me perdoou por ser botafoguense, não tem problema. Sou um botafoguense feliz, sou um treinador de feliz. Ô, galerinha, quem não diz? Ó, depois desse comentário futebolístico, depois tu pode pensar assim, se tu quer que teu filho sofra menos, tu pode pegar historicamente qual é o time que está melhor financeiramente hoje em dia, né? E começar a estimular ele a torcer para aquele time, cara, porque é muito difícil. É, a grana hoje né, pesa muito no desempenho, né? E eu concordo, se tu é da região, o ideal é já doutrinar para ser da região. Pô, muito mais legal tu torcer para um time da região do que se nem eu, ah, eu torço com um cara que é do Rio de Janeiro, nada a ver com a vida. Certo? Fazer o quê? Ô, galerinha! Olha só, alguns acharam que eu tinha corrigido já a página 7. Eu acho que eu até fiz alguma coisa, mas eu vou pensar em tudo. Você acha? Que não... Ó, um, dois carros idênticos de mesma massa estão com velocidade de 100 km por hora. Eles possuem a mesma quantidade de movimento? Quantidade de movimento é M vezes V. Só que é uma grandeza. Ele falou qual é a direção dos 100 km por hora? Não, né? Ou seja, dois carros com 100 km por hora. Mas imaginem vocês que um está indo para um lugar e o outro para outro lugar. Por mais que os módulos das velocidades sejam os mesmos, os vetores de velocidade são os mesmos? Não. Não, né? Ou seja, esse cara vai ter uma quantidade de movimento Q1, esse cara vai ter uma quantidade de movimento Q2, embora o módulo de Q1 seja igual ao, seja igual ao módulo de Q2, o vetor Q1 é diferente do vetor Q2. Então, não a menos que eles tenham a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Não, não, é que ele não falou, ele só falou 100 metros, 100 km por hora, ele não disse para onde é, eu estou levantando a hipótese de que seja diferente. Ou seja, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, eu tenho que dar uma resposta completinha. Só seriam iguais se as velocidades tivessem Mesma direção e mesmo sentido. Ou oh, ele perguntou as quantidades de movimento, né? Eles possuem a mesma quantidade de movimento? As quantidades de movimento. As quantidades.
digitales, temos menos. Né? Só serão iguais se as velocidades forem na mesma direção e sentido. Pois quantidade de movimento é uma grandeza? É isso aí. Velocidade 
12,5 era só multiplicar e correr para o braço. É verdade. Está certinho. 1.125 quilogramas metro por segundo. Show de bola. Tinha letrinha? Tinha. Letra A. Pois não. Interessante a tua pergunta. Olha, densidade é massa sobre volume, certo? Quando eu congelo um objeto, ele acaba diminuindo de volume. Então a densidade dele aumenta, mas a massa dele permanece a mesma. Tá? Então quando a gente aquece um objeto ou esfria um objeto, a gente não altera a massa dele, certo? Eu estou te respondendo pensando na física clássica. Porém, depois de Einstein, nós descobrimos que energia e massa são a mesma face. São duas faces da mesma moeda. Por esse ponto de vista, quando eu diminuo a temperatura do corpo, eu estou diminuindo a energia dele. Então, relativisticamente, eu estou alterando a massa dele. Mas é uma diminuição tão irrisória, tão idiota dá para desprezar. Então, um quilo de gelo vai ser um quilo de água depois de derretido. Desprezando a evaporação. Ah, continua a mesma coisa. Bote no zero Kelvin, menor temperatura que existe na natureza. Menos 273 graus Celsius. Vai continuar sendo um quilo da água a zero Kelvin. Mas se fosse um valor que absurdo, a massa de Pois é, não, assim, ó, a massa diminuiria, diminuiria um pouquinho. Só que aí, cara, é que aí nós temos que levar em consideração uma série de outras coisas. Primeiro, tem que discutir radiação, teria que discutir sobre ondas eletromagnéticas para o cara poder entender o que a gente está dizendo. Então, assim, ó, do ponto de vista prático, não muda, tá? Lá, depois que a gente aprender um pouquinho mais de física moderna, a gente vai discutir que microscopicamente daria para para levar em consideração uma redução de massa, já que perder a temperatura é perder energia. Então, né, vai diminuir numa quantidade in, absolutamente inexpressível agora. Né? 10 na menos, sei lá, 10 na menos 10 kg. Então, vai mudar lá no 10 casas após a vírgula, vai mudar a massa do dado. Então, a mesma coisa que dizer que não muda, já que a gente nunca discutiu que a massa das coisas tem uma imprecisão depois da vírgula. Né? E diria mais, a massa do planeta Terra está mudando a cada segundo. Tem poeira interestelar caindo na Terra. Né? O, o planeta ganha algumas toneladas por dia que não influencia porcaria nenhuma na massa do planeta Terra, porque é 5,98, tem 24 zeros depois, né? Certo? Então está mudando lá atrás a massa do planeta Terra. Então pra eu, eu vou morrer afirmando que a massa do planeta Terra é 5,98 vezes 10 na 24 kg. Mesmo o planeta ganhando várias toneladas por dia, no final da minha vida isso não vai ter influenciado em nada na massa do planeta Terra. Sacou a ideia? Então, bacana a tua pergunta, bastante, bastante interessante. Mas a gente só vai poder discutir isso realmente mais para frente. Por enquanto, a temperatura de um objeto não influencia em sua massa. Muito interessante. Isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Questão 4. Durante sua apresentação, uma pista de gelo, um patinador de 60 kg, devido à ação exclusiva da gravidade, desliza por uma superfície plana, ligeiramente inclinada em relação ao horizontal conforme ilustra a figura a seguir. O atrito é parcialmente desprezível. O, te, o atrito é praticamente desprezível. Quando esse patinador se encontra no topo de sua pista, sua velocidade é zero. E, e ao atingir o ponto mais baixo de sua trajetória, sua quantidade de movimento tem módulo. Então, tu vê, né, cara? Tinha um patinador sem patins na pista e ele ia descer uma rampinha. A gente fez com números diferentes, né, gente? Eu fiz a título de exemplo. Aí ele quer saber como é que vai estar o patinador no final da pista. Qual é a quantidade de movimento desse patinador? A quantidade de movimento é M vezes V. Ele falou que a massa do patinador é 60. Só falta calcular a velocidade. Já que ele disse que o atrito era praticamente desprezível... Eu posso dizer que toda a energia da altura, a energia potencial gravitacional, vai se transformar 
em energia cinética. Questão Z que caiu tanto no trabalho quanto na prova. E há de cair no vestibular. Portanto, para descobrir a velocidade do cara é só fa fazer a raiz de 2GH. Qual é a gravidade? Que altura tem a rampinha? 0,8 metros, estava na figura, né? 0,8 vezes 10, 8 vezes 2. E a raiz de 16, 4 metros por segundo. Agora que nós sabemos que a velocidade é 4, basta multiplicar e correr para o abraço. 240 kg metro por segundo. Mas na hora de responder, ele colocou em notação científica, para dar uma provocadinha, tá vendo? 2,40 vezes 10 na 2 kg metro por segundo. Letra C. Acho que como eu tinha feito um exemplo, né, deve ter ficado acessível para a galera tentar imitar. Ó. É, eu quis, na verdade, para deixar claro para o aluno que está iniciando né, na física que as unidades estão se multiplicando. Porém, desde que a gente saiu do fundamental, a gente já deixa claro né, que quando duas letrinhas estão se multiplicando, a gente não tem mais obrigação de botar vezes entre elas. Né? Então o cara foi cauteloso ali para a galera saber que as unidades estavam multiplicando uma outra. Questão 5. Uma esfera se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. Num dado instante, sua energia cinética vale 20 joules. E sua quantidade de movimento tem módulo 20 newton segundo. Nessas condições é correto afirmar que é sua. Pô, que engraçado, né? O cara disse a energia cinética da encrenca, 20 joules, e disse a quantidade de movimento. Concordam? Que é 20 newton segundo. Aí ele faz afirmações sobre isso. Me ajudem, por favor. O que, que é cinética? M V ao quadrado sobre 2 é 20 Legal O que, que é quantidade de movimento? M vezes V é 20 Sisteminha, né galera? Não é isso? Uma numa? Tu aceita que o M V ao quadrado Eu posso escrever M vezes V vezes V? E quanto é o M vezes V? Certo? Dá 1, um, né? 2. Achei a velocidade. 2 metros por segundo. Se eu achei a velocidade, M vezes 2 é igual a 20. M igual a 20 sobre 2. M igual a 10. 10 kg. Legal. Estão sendo bonitinhos aí. Pois não. Eu quero falar M e V ao quadrado sobre 2 igual a M e V. Eu pensei que ficaria dando variável, mas não dá para. Mas dali? Dali? Não, eu posso saber que era o 2 porque. M e V ao quadrado eu sobre 2 é igual a M e V. Corta, corta, esse corta aqui, V igual a 2. Também funciona? Ô, professor, não está em mim, não está em mim, não seria 1 um quilo, então. Aonde, aonde? Ah, não, é que assim, ó, Newton segundo é a mesma coisa que quilograma metro por segundo, por incrível que pareça. Ótima tua colocação. Lembra onde é que vem Newton? Newton vem do física, meu amor, não é isso? O que, que é Newton, então? É quilograma metro por segundo ao quadrado. Se eu pego Newton e multiplico por segundo, fica quilograma metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Corta um segundo de cima com um segundo de baixo... Fica quilograma metro por segundo. Então, tu vê, quantidade de movimento, a gente pensa em quilograma metro por segundo porque é M vezes V. Só que tem a mesma unidade do impulso, que é força vezes tempo. Então, Newton segundo e quilograma metro por segundo são sinônimos. Mas parabéns pela tua observação. Estava ligado, né, que a unidade mudou. Ficar assim, é sabiado. Será que não vai mudar alguma coisa na conta? Né? Parabéns, muito atento. Qual é a letrinha da número 5? Letra E. A massa é 10 quilogramas. Além da página 7, está quase acabando, meu querido. Página 10, é isso? É, 20 minutinhos. Coisa linda. Quarto, 
trimestre, semiférias já, meu querido. 